हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम माई सेल्फ पूनम शर्मा द टीचर फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल आई वेलकम यू ऑल टू अवर ई लर्निंग क्लासेस स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर लेसन एट एडजेक्टिव नाउ स्टूडेंट्स आप लोग मुझे पूछोगे क्या मैम आपने सेवेंथ लेसन नहीं करवाया डायरेक्ट आप एट्थ लेसन करवा रहे हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच एडजेक्टिव सो लास्ट वीक आई हैव टॉट यू पार्ट ऑफ स्पीच इसीलिए टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू एडजेक्टिव विच विल बी अ कंटिन्यूटी फॉर यू एंड द सेवेंथ लेसन विच आई हैव स्किप्ड आई विल डू इट आफ्टर वर्ड्स सो स्टूडेंट्स आर यू रेडी सो टेक आउट पेज नंबर थर्टी फोर ऑफ योर टेक्स बुक नाउ स्टूडेंट्स Read the following sentence Ina is wearing a pink dress Tanmay is a tall man Ab jab aap ye first sentence pad rahe ho Ina is wearing a pink dress to isme kaun se ek specific word pe bahut highlight ya stress ho raha hai to it is the word pink okay Ina is wearing a dress but what is the dress color pink okay Tanmay is a tall man. Okay, we are talking about Tanmay. Tanmay is a man, but what kind of man? He is a tall man. Okay, the words pink and tall describe the objects or person in the above sentences. They are describing words or adjectives. They are placed before the noun they describe. Students, adjective वो शब्द है जो वाक्य में किसी भी पर्सन की ओके स्पेशलिटी क्वालिटी उसके गुण को बताते हैं ओके नाउ अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस काउस लाइक ग्रीन ग्रास ओके तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है काउस लाइक ग्रीन ग्रास तो वी हैव टू अंडरलाइन ग्रीन द मैंगो इज अ फाइन फ्रूट We all know mango is a fruit, but here it is written mango is a fine fruit. Karan is a lazy boy. How is Karan? He is very lazy. Bosco is a good dog. So good. The girl has a sweet voice. What does a girl has? It has a sweet voice. Rustam is a young Parsi. So young. Okay. It is a bright day. How is the day? It is bright. Mumbai is a beautiful city. How is Mumbai? It is a beautiful city. Do you see the blue sky? Okay. So how is the sky? It is blue in color. It is a lovely baby. So you have to underline lovely. These are yellow sunflowers. So underline. yellow okay how many you may eat ripe mangoes so how are the mangoes they are ripe okay so exercise 1 is over now adjectives describe the quantity also yani wo kitne hain it is definite or indefinite okay students now many or how much read this sentences There are twenty marbles in a box. Second is there are few childrens in this room. अगर आप ध्यान से first वाला sentence पढ़ोगे तो उस उसमें लिखा है there are twenty marbles in the box. तो वो sentence पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि box में marbles marbles है but कितने तो उसका number specific number दिया है कितना twenty अब सेकेंड सेंटेंस आप पढ़ो उसमें लिखा है देर आर अ फ्यू चिल्ड्रेन इन दिस रूम देर आर फ्यू फ्यू मतलब इसमें आपको नंबर नहीं दिया है एक दो फ्यू मतलब वो एक भी हो सकता है वो दो भी हो सकता है वो पांच भी हो सकते हैं उनका स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गया है आपको ओके नाउ थर्ड एग्जाम्पल मैनी पीपल केम टू मीट रॉबिन ऑन हिज बर्थडे मैनी अभी उसमें बताया नहीं मैनी में भी एक दो हो सकते हैं चार हो सकते हैं दस हो सकते हैं उसकी कोई डेफिनेट नंबर नहीं बताया गया है ओके देर इज सम राइज इन द बाउल सम राइज सम मतलब वो एक चम्मच भी हो सकता है दो चम्मच भी हो सकता है उसका स्पेसिफिक नंबर या क्वांटिटी नहीं दिया है 
ओके तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चन देर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास तो फ्यू देर आर मैनी पीपल इन द ट्रेन तो मैनी क्योंकि हमको बताया नहीं है कि कितना है आई हैव टू एप आई हैव टू एप्पल्स टू ईट तो टू हाउ मैनी एप्पल्स टू एप्पल्स देर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी तो थाउजेंड्स नंबर दिया है देर इज सम फूड लेफ्ट इन द फ्रिज सम सो I hope you might have understood exercise वन and टू So students, this exercise you have to do in your textbook only. I hope you might have understood the concept of adjectives. This is all for the day. Myself, Poonam Sharma, signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.